আপনি বললেন পলিটিশিয়ানদের তো দোষ আছে এটা আছে তো নাগরিক সমাজের কি দোষ নাই যেমন স্যার আমি একটা एग्जांपल আপনাকে দিই আপনাকে দিয়ে দেই আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা বাংলাদেশে কোনো বিবেক সম্পন্ন মানুষ বলবে না যে আপনি আওয়ামী লীগের পক্ষে বা বিএনপির পক্ষে কোনো বিবেক সম্পন্ন মানুষ আপনার সম্পর্কে কখনো বলবে না আমি কখনো শুনিনি বলতে কিন্তু আপনি যদি সিভিল সোসাইটির বহু মানুষকে দেখেন বড় বড় অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বড় বড় অর্থনীতিবিদ বড় বড় এনজিওর মালিক লোকে এক নামে বলে যে এ তো আওয়ামী লীগের লোক ও তো বিএনপির লোক তো আমাদের কি স্যার দোষটাই আমরা যারা নিজেদের নাগরিক সমাজ মনে করি আপনার সম্বন্ধে তো এই কথাটা শোনা যায় না তো অন্যদের সম্বন্ধে শোনা যায় আপনার মতো আরও খুবই কম সংখ্যক মানুষ আছে যাদের সম্পর্কে মানুষ বলে না উনি তো আওয়ামী লীগ বা উনি তো বিএনপি এটা বলে না বাকি অধিকাংশ সম্পর্কেই তো বলে উনি তো আওয়ামী লীগের লোক উনি তো বিএনপির লোক আমি বহুবার আপনার টেলিভিশন প্রোগ্রামে একটা লোক কথা বলা মাত্র আমার মনে হয়েছে এই লোকটা আওয়ামী লীগের বা এই লোকটা বিএনপির তো এটা কি স্যার আমাদের দোষ না সেটা আমাদের দোষ আমি বলবো না কারণ রাজনীতি প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে তাই না জনস্বার্থের ক্ষেত্রে সেটার কোন মূল্য থাকা উচিত নয় যদি মূল্য থাকে তাহলে পরে আমি সিভিল সোসাইটির মানুষ নই আমি পলিটিক্যাল সোসাইটির মানুষ তো এখন কারো কারোর মধ্যে ওই রাজনৈতিক সত্তাটা প্রবল হতে পারে কেমন তীব্র হতে পারে তখন কি করা যাবে কেমন তার মন অটোমেটিক্যালি কিছুটা চলে আসবে কিন্তু তার মধ্যে আবার একটা বিবেকও থাকতে পারে একই সঙ্গে দুটো পাশাপাশিও থাকতে পারে কেমন যেমন ইংল্যান্ডে আমরা একজন সাংসদকে সিভিল সোসাইটির মানুষ বলতে পারি কারণ সে তার বিবেকের পক্ষ থেকে কাজ করে সাধারণত এবং সে দলের ভৃত্য না দলের ভৃত্য নয় তো সুতরাং আমি মনে করি আমরা বিপদে পড়ে গেছি দলের ভৃত্য হওয়ার কারণে আমাদের এখানে একচ্ছত্র ক্ষমতা চলছে এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা তার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্পূর্ণ সিভিল সোসাইটিকে ভেঙে দিচ্ছে কেমন এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় দল বসিয়ে ফেলেছে কারণ ব্যুরোক্রেসি তোমরা সব ব্যুরোক্রেসি তো নিজের একটা কল্যাণধর্মী ভূমিকা আছে ব্যুরোক্রেসি চায় দেশের কল্যাণ তার তো একটা নিজের নিজের একটা মানে নিরঙ্কুশ একটা সার্বভৌম একটা জায়গা আছে কিন্তু সেটা থাকলে তো তার একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না সুতরাং তাকে বলতে হচ্ছে যে তোমরা কারা আমার পক্ষে আছে রসু কিন্তু স্যার আমি একটু আবার আমার পয়েন্টে স্টিক করতে চাচ্ছি আপনি যদি ধরেন আমি সাংবাদিকদের একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে সাংবাদিক সমিতি দুই ভাগ হয়ে গেছে সবাই জানে এই ভাগ হচ্ছে আওয়ামী লীগের পক্ষ নেবে এই ভাগ বিএনপির পক্ষ নেবে ইভেন যখন সাংবাদিক নির্যাতনও হয় গুরুতর নির্যাতনের ঘটনা বাদে ছোটোখাটো নির্যাতন হলেও বিএনপি পক্ষের যে সাংবাদিক দল আছে তারা কথা বলবে এক সময় আওয়ামী লীগ পক্ষেরা কথা বলবে অন্য সময় ডিপেন্ড করে কে ক্ষমতায় আছে এটা কি স্যার আওয়ামী লীগ বা বিএনপির দোষ নাকি ওই সাংবাদিক সংগঠনের নেতাদের দোষ বা সাংবাদিক সমাজের দোষ তারা কেন বিভক্ত হবে সাংবাদিক সমাজের নেতাদের দোষ আমি কিছুটা হয়তো মানব কিন্তু এখানে কোনো সন্দেহ নাই জাতীয় রাজনীতি সাংবাদিকের ছদ্মবেশে সাংবাদিক নেতার ছদ্মবেশে ওখানে যেয়ে কাজ করছে কেমন যেমন ট্রেড ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন তো মানে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা তাদের কাজ কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় রাজনীতির পক্ষ থেকে কিছু নেতা ওখানে কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে এবং ওখানকার যে মানুষের শ্রমিকদের যে সত্যকার দাবি সেটা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে তার পরিবর্তে এই জাতীয় রাজনীতি সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে আমি মনে করি রাজনৈতিক একচ্ছত্র ক্ষমতার আগ্রাসনের সামনে আমাদের সিভিল সোসাইটি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে তবে সুখের বিষয় যে সিভিল সোসাইটির মধ্যে আগের তুলনায় এখন অনেক অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে কেমন নানানভাবে সিভিল সোসাইটি নানান চেহারা নিয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে নানা জায়গায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং আমি মনে করি যে এই শক্তি ক্রমাগতভাবে বাড়বে এবং রাজনীতি যে যা খুশি তাই করবে দেশের মধ্যে এটা হয়তো সিভিল সোসাইটি এর বিরুদ্ধে একটা চাপ হিসেবে একটা প্রেশার গ্রুপ হিসেবে শক্তিশালী প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে আজকে যে দুই দল একসঙ্গে হয়েছে এখানেও হয়তো সিভিল সোসাইটির কিছু ছিল আর আমি তো মনে করি যে আমাদের মিডিয়া এখন সবচেয়ে বড় সিভিল সোসাইটির ভূমিকা পালন করছে কারণ কোনো কিছুকে লুকিয়ে থাকতে দিচ্ছে না কেমন কারণ চোর তো সবসময় অন্ধকার খোঁজে কেমন অন্ধকার হলেই তার চুরি করতে সুবিধা তো সেই জন্য ট্রান্সপারেন্সি এই যে স্বচ্ছতার কথা বলা হয় কেন যে ট্রান্সপারেন্সি চাই তো মিডিয়া আজকে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করছে এবং কোনো অপরাধকে অন্যায়কে আর লুকিয়ে থাকতে দিচ্ছে না জানিয়ে ফেলছে এটাও একটা বিরাট কাজ করছে স্যার মিডিয়ার রোলটা নিয়ে আমি আপনার সাথে একটু পরে আলোচনা করব কারণ আমার নিজের কাছে মনে হয় কি আপনি নিজে খুব ভালো মানুষ তো এবং পজিটিভ মানুষ আপনি হয়তো মানে 
খুব সন্তুষ্ট হয়ে যান অনেক ক্ষেত্রে আচ্ছা ঠিক আছে ওরা খুব ভালো কাজ করছে করছে ঠিক আছে আমি ভালো মানুষ ঠিক আছি হয়তো আছি বা না আমার নিজের কিন্তু আমি অত বোকা মানুষ না কিন্তু যে আমি যে কোনো জিনিসকে তার ইসে আমি সামগ্রিক রোল বলতে চাচ্ছি কি আপনি ভালো দিকটা দেখছেন ভালো কাজ তো ডেফিনেটলি করছে মিডিয়া ভালো কাজ আইনজীবীরা করছে সিভিল সোসাইটি করছে ভালো কাজটা দেখছেন আমি বলতে চাচ্ছি স্যার হয়তো আপনার কাছে খারাপ দিকটা ওইভাবে আপনার মানে আপনার সামনে উদ্ভাসিত হয়নি বা আপনি হয়তো খারাপ দিকটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার রুচি হয়নি আপনার এখানে আমি একটা কথা বলবো যে খারাপ তো থাকবেই আমি দেখলাম দেখবো যে ভালো কতটা বাড়ছে আচ্ছা তাই না ভালো যদি আস্তে আস্তে আরো বেশি হতে থাকে আচ্ছা তাহলে খারাপের শক্তি আস্তে আস্তে কমে যাওয়ার কথা হ্যাঁ সুতরাং ভালো নিয়ে থাকলেও আমার চলতে পারে খারাপকে সব সময় আপনার সাথে এটা নিয়ে আর একটু আলোচনা করবো গভীরে গিয়ে তার আগে আমি একটু বিরতি নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক বৃন্দ আমরা ফিরে আসবো আর্টিকেল থার্টি নাইন অনুষ্